新的这个，这个东西就是，呃，新的粉锤和新的布粉器，买了一套木头的，我觉得还挺好看的。然后我还配了一个新的这个手柄，它是无底的手柄。好好喝。冰的燕麦拿铁还是很好喝。美宝莲的，那个长条形的那个遮瑕，还蛮好用的。新的一个一盘眼影，好不好看？用这个吧。
。OK， 我现在准备要出门了，我们晚点再见。大家晚上好，我已经回到家里来了。然后刚刚我们又做这个意大利面，现在已经吃上晚饭了。这是什么？饿了的哥哥，他吃饭了吗？没有，给他吃点饭。今天又更新了一集。我们现在在看那个一个新是新的吗？今年的，今年一部新的韩剧叫《模范计程车》，就是讲那种有点像，呃，一群人组织起来，然后来惩罚社会上的坏人的那种剧。看起来还挺爽的，我们已经看到了第七集，还挺好看的。不过它现在还在更新，就是只能一集一集的看，每个礼拜只有一集。今天买了一点点东西，这个是在一个饰品店买的，就是在乌节路地下有一个卖饰品的小店，还挺好看的他们家的东西。然后我买了一个一条项链。就很简单的一个粗粗的一个链子，我觉得还挺好看的，应该不是很长的那种，就是这样，一个很简单的银色的小项链。我其实不怎么戴项链的，今天就是心血来潮，突然就买了一根，觉得还挺好看的。然后今天我们还去了 The Label。就是这个牌子，卖一些像是香水啊、香氛的品牌。然后我买了一只护手霜，买了一只还挺小一只的，就一点点大，这样这么大。然后我买的是 Hinoki 这个味道，这样子的，我觉得味道还挺好闻的。我在那儿试了一下，这个护手霜还挺滋润的，因为我的手比较干，所以我觉得。还挺适合我用的，挤出来就还挺厚重的一块它这个包装也挺好看的，就是一个塑料管，很简单的包装。然后在他们店里面，我还买了一个这个，这个是一个香水的体验装，因为我发现我自己就是现场当场闻香水闻的不是很准，所以我就买了一组试用装，就是它里面是几个小瓶子的。把它打开看一下，他们家所有的香水都是定制的标签，就是他们当场打印的。这里还有我的名字，有日期，还有我在哪里买的，是应该是他们家比较热门的几个香水味道。我想说可以试试看，然后到时候可以挑一个自己比较喜欢的味道再去买那个大瓶的。这个每一支才一点五毫升，应该也可以用个好几次。然后就能很准确的试这个味道，我觉得还挺好的。然后最后一个，还有一个这个，这个是在 Sephora 买的一个 Charlotte Tilbury 的一个粉饼，因为我之前那一块用光了。然后我听很多人说这一块还不错，所以我就哇好亮，所以我就买了一个这个。它是这种，里面是这种粉饼的，然后平常就可以用来补妆，或者是直接当粉底也可以涂。我买这个颜色是二号 medium， 就是比最白的那个颜色要深一个色号。在那边我还试了一下，它这个粉质超级细。我今天面前打了一个小小的灯，是我新买的一个小的补光灯，就上面这个，还挺好的。它可以调亮度，可以调温度，就是色温和亮度都可以调。然后我就把它放在我的面前，这样我脸中间这就会亮一点。OK， 我去遛狗啦。皮皮，皮皮，看皮皮高兴。皮皮，出去玩不？来吧，走不走？走不走？好了，皮皮，走了。好了，好了，好了，皮皮也真乖，真乖。好了，走了，我们继续上厕所。嗯，好了，好了，好了，好了，别转。我我我我那么多，等一下。你莫着急，我的天哪！看这个狗疯掉了。你冷静冷静，你坐。Yes。哎，哎，好了好了好了，穿上穿上。嗯嗯嗯。我带着皮皮出去了哈。好。拜拜。
题。我最近特别喜欢用这个杯子喝咖啡，这个是我上次去做手工，就是捏那个陶艺的时候自己捏的一个杯子，特别大，然后我都用来喝 double shot， 就是喝双份的咖啡，还挺合适的。这个杯子拉花太难了。嗯，很好喝。再给天哥一嘴，他去遛狗了。嗯。喝咖啡。今天不爱喝杯面，喝咖啡片不吃。一会儿就不好喝了。哪个是我的？这个是你的。哇，漂亮。好喝吗？我给你做的比较浓一点。嗯。你喜欢浓一点的是不是？喜欢。你看我这一大格子。嗯，我觉得这样正好嘞。大家早上好，今天是周二，天哥在这蒸包子吃，所以有一点噪音。今天是周二，然后今天是天哥的生日，我现在准备来给他做一个蛋糕。今天就准备做一个很简单的芝士蛋糕，然后因为芝士蛋糕是要先烤，烤好之后要放冰箱冷藏的，所以我就准备上午就把它做了。然后晚一点会有朋友来我们家一起庆祝一下，就吃点火锅，然后会一起到时候吃蛋糕。所以我准备早上先把芝士蛋糕做好，到晚上就可以直接吃。烤好了。切里面就还没有熟，还没有流动力出来。感觉还挺不错的，就是里面其实主要是以酒为主，我们点了两杯比较淡的那种鸡尾酒，然后只有一些简单的吃的。哈喽，大家早上好，好久不见，今天是星期二了，最近有几天都没有，最近有几天都没有拍 vlog， 皮皮在这儿哼唧，皮皮，干什么？你怎么啦？你怎么啦，皮？刚刚应该是外面楼下有狗狗在叫，所以皮皮就很激动。他感觉到外面有狗子在召唤他，舒不舒服？皮皮，舒不舒服？是不是
。今天我想再来做一个那个巴斯克芝士蛋糕。上周天哥过生日，我不是给他做了一个嘛，然后当时觉得很好吃，之后我又多做了好几个，然后我发现了一个到目前为止我做过最满意的一个配方。这个配方做出来真的成功率非常非常高，然后很好吃也很简单。其实只是一些很小的改动，比如说奶油奶酪多放一点，比如说烘烤时间稍微短一点，就让这个蛋糕整个在口感上就会有一个。很大层次的飞跃，我觉得非常非常好吃，一定要跟你们分享一下。我早上起来之后就已经把这个我的 cream cheese 拿出来放在外面室温软化了，现在把它打开，它就是很软很软的状态，一定要记得提前拿出来软化一下，不然它会特别硬，然后硬的话就很难操作，也会很难跟其他的原材料混合在一起。这就是我准备所有的 cream cheese， 它现在应该是非常非常软的状态。我用手这样摁一下，就很容易能够摁出一个这样的坑。可以把它提前拿出来切成小块，放在碗里面，它会软化的更快一点。我一共放了三百八十克的 cream cheese， 如果是用这个芝士的话，大概是一盒半。的样子，所以我每次都会买三盒，然后就一次可以做两个。然后这边是其他的所有的材料，首先三个鸡蛋，然后这个是两百四十克的淡奶油，这边是一百克的白糖，然后十八克的低筋面粉，然后香草精，大概一小勺放进去就可以了，然后再加半个柠檬。一会儿会挤一些柠檬汁到那个面糊里面，就味道不会那么的腻，会比较有层次感一点。我今天用这个电动的打蛋器，这样会比较快，比较方便一点。如果没有的话，用那种手动的蛋抽也可以的。把这个奶油奶酪在碗里面稍微搓散一点，搓碎一下，然后开比较低的速度，给它先搅拌均匀一下。打到它变成这种羽毛状就可以了，全部都拌均匀就可以了。然后我们把白糖加进去，然后再开低速，慢慢的也把它搅匀。用一个刮刀把旁边这些粘在这个碗边上的，把它搅一搅，然后把它刮到中间去，这样它就会搅拌的比较均匀一点。搅到这样子比较均匀的状态，然后也看不到很多明显的白糖就可以了。接下来我们加鸡蛋，鸡蛋不能全部一起加，要一个一个单独加进去。我一般会先把它磕在一个小碗里面，然后再倒进去。如果直接往面糊里面磕的话，有可能会把蛋壳弄进去，就很难拿出来。所以我都会先敲在小碗里面，然后再倒进去。先加一颗，搅拌均匀。就这样把三颗鸡蛋都加进去，然后接下来往里面加淡奶油，我大概分个两次，把它加进去，每次都要搅拌均匀。全部搅拌均匀之后
来加这个香草精和柠檬汁。然后柠檬汁也是大概两到三克，挤的时候要小心，别把柠檬籽掉进去了，不需要太多。然后简单的拌匀，然后最后我们再把面粉加进去。面粉一定要过筛，搅拌均匀。然后就是烤之前最重要的一步，准备一个比较大的容器，然后我们要把整个这个面糊过筛。OK， 这样我们的面糊就准备好了。用一个六寸的蛋糕模，先去把这个烘焙纸用水打湿一下。打湿之后，用手把上面的水拧干，它就会变成，它就会变成一张这样软趴趴的一个烘焙纸，然后再垫在蛋糕模里面，这样就会比较服帖，不会鼓起来。然后再把这个芝士糊倒进去，这样就可以了。然后把它放进预热好的烤箱，两百二十度的温度烤三十分钟。差不多烤到二十多分钟的时候，就要开始在这个烤箱旁边看着它。等它烤到你比较满意的颜色的时候，就可以拿出来了。像现在这样是差不多烤了二十五分钟的样子。出炉啦！今天这个我差不多在二十八分钟的时候，二十八九的时候就拿出来了，因为我不想让它上面上色的太深，我觉得这样就差不多够了。我用的这个配方，它的那个 cream cheese 比较多，所以这个蛋糕上面会长出来一点点，就是它会长到比这个模具更高。不过等它一会儿放凉了、冷却之后，它就会回去了，就会变得跟这个模具差不多，刚好一样高。然后它刚出炉的时候是这样去摇晃它，里面还是液体的，这个是正常的。一会儿等它冷却了，然后冷藏之后，它就会凝固起来。等凉到可以摸了，是差不多室温的时候，再把它放进冰箱。哇、哦，我刚刚出门了一趟，就去了一趟超市，买了点肉啊菜，准备晚上弄点东西吃。哇、哦，现在三点钟，应该晚点再去了，不应该这么早出门。好热啊，今天，感觉最近几天天气都特别好，好像也有好几天没有下雨了，不知道是不是雨季已经过完了。哇、哦，然后太热了，我就去买了一杯。我最近很喜欢喝的红茶玛奇朵 k o 的，我最近特别喜欢喝这个，是彤彤给我推荐的，他说这个很好喝，然后我发现我居然从来没喝过，所以上次尝过一次之后我觉得很好喝，然后就连喝了好几天。他会配一个这样的小刀，然后就在这个上面给它划开一个小口子，然后就从这里面直接喝，可以先喝到它的那个奶盖，奶盖很好喝。上面这个奶盖特别好喝，它跟喜茶的奶盖有点不一样。喜茶的奶盖有点那种就是咸咸的芝士的味道，它这个就是纯奶味、奶油味的那种感觉，就没有芝士，我觉得也挺好喝的。啊、哦，舒服。然后奶盖喝的差不多了，就用吸管伸进去搅一搅，就变成奶茶的味道。刚刚在超市里面买了
，因为我是走路过去的，我就不想买太重的东西，就没有买很多，买了一个这个牛肉片，准备晚上做这个吃，先放旁边解冻吧。然后买了一包青辣椒，小个的这种。买了一袋面条，这个白豆签，它叫白豆签，就是那种比较宽的挂面，准备用来做葱油拌面吃。然后买了一瓶麻油，买了一个大瓶的，因为最近在家里经常吃火锅，所以麻油用的特别快。我今天就重新又买了一个大瓶的。买了一桶这个桶装的苹果，它是那种很小很小一个的苹果，然后还挺甜的。我一般喜欢吃那种就是大一点的富士的苹果，然后我喜欢吃脆的。买了一个，这是红火龙果，对，这个是红肉火龙果，很大一个的。这个其实要看季节，就超市里面并不是一直都有。然后吃这个对消化系统很有帮助。我看到超市里如果有不错的，我就会买一点回来吃。OK， 这就是所有的东西。我忍不住了，我要来吃蛋糕了。我差不多在冰箱里面只放了一个小时的时间在冰箱里面放的时间比较短，它里面就会有一点点的流星。如果不喜欢这种流星的话，就可以在冰箱里面放更久一点，放到四个小时以上，它就基本上都会凝固了。舒服。其实我是在 Instagram 上面看到新加坡一家专门卖这个呃巴斯克蛋糕的一家店，然后他们家卖的超级火，就是要提前预定还抢不到的那种。然后我看到他们发的照片，我就特别想吃，所以就自己做了。这个星期其实我是自己一个人在家，因为天哥回兵营去 reservice 了。就是在新加坡当兵的话，当兵是两年，然后两年之后的很长一段时间之内，就是每隔一段时间都要再回兵营一次。我记得大概是一年以前的时候，我们还住在租的房子里面，天哥也回去过一次兵营。他们回去是分不同的级别。哎呀，皮皮在地上打滚。就是有时候他会回去时间比较短，比如说可能就几天或者是一周之内就结束了。但是有时候就时间比较长，他们叫做 high key。像这一次天哥就是 high key 回去的，这一次一共要回去三周的时间，就是将近将近一个月。不过他周末的时候是可以回来的，所以最近我在家里在过独居生活。今天是星期二，然后天哥这个星期是礼拜天晚上就回兵营了。所以这周和下周还有下下周，大家可能在 vlog 里面会比较少见到天哥。然后我在家里就是独居状态，跟皮皮两个人的生活，对不对？皮皮，对不对？对不对？你想不想爸爸？嗯，你想不想爸爸？所以最近我在家除了工作，就其实没有什么别的事情。我正好也想趁着这个时间把家里好好收拾一下。就做一个大扫除，还挺好的。几乎没有怎么出门，我感觉我已经有一周没有出去了。不过最近新加坡又回到了第二阶段，就是在疫情封锁之后，有分不同的阶段开放。之前是到了一个比较开放的状态，就是出门吃饭，然后去朋友家里面都没有什么问题，然后也都可以八个人聚餐。
，但是从上周开始又回到了 Phase Two， 就是只能五个人聚会，然后家里也不能来太多人，所以我们最近也出门比较少一点。上周末的时候给皮皮洗了澡，看他现在很白、很 fluffy 的。嗯，是谁这么干净？是谁香喷喷的？嗯，是谁香喷喷？嗯，我一会儿准备带皮皮下楼上个厕所，然后就回来做晚饭。我们看皮皮。哇，皮皮在镜头里面超级白，就是白到过曝的那种。皮呀，要不要出去玩？皮皮，皮皮走吗？皮皮走吧。皮皮，走不走？要不要出去玩？你走。谁？晚上好，准备来做晚餐。这个是我下午买的那个牛肉片，我已经把它解冻好了。准备晚上做个很简单的酱拌牛肉，非常简单，就是把牛肉炒熟，然后拌一个调料就可以吃了。下午买的那个牛肉，我只用了半盒，因为我一个人吃。最近我一个人在家就都做这种比较简单的菜，先把一个肉腌了吧。加一点点料酒，放一点盐。这个是那个淀粉，加一小勺淀粉，然后蚝油也是一小勺，最后放一点点，这个是植物油，然后我用手把它抓匀。腌制大概十多分钟就可以了。OK， 然后我们来做那个拌牛肉的酱料，准备一个小碗，然后往里面放切碎的小辣椒，红辣椒和青辣椒都放一点，然后放一点蒜蓉。然后也放在这个碗里面，这个是香菜，把它切成小段，然后再往里面倒一些辣椒粉，辣椒粉就。取决于你要吃多辣的，我一般放的比较多一点，放一点点白糖可以提味，白芝麻，用一个小锅，然后里面倒一点油，烧到冒烟。然后倒进这个碗里面，稍微拌一下，然后在最后往里面放一勺生抽，然后一勺醋。最后再放一点点的麻油提香，把它搅拌均匀，这样这个酱料就做好了。牛肉全都变色
就可以了，千万不要炒老了，炒老了就不好吃了。刚刚拌好的这个调料，我把它倒进去，拌匀就可以了。这个菜我今天是一个人吃，所以就比较比较少一点。大家如果在家里做的话，可以把所有的就是肉啊、调料什么都可以翻倍，就可以做的比较多。加烧酒，就前两天在朋友家吃饭的时候，他们介绍的一种喝法，我觉得还挺好喝的，就是把啤酒跟烧酒兑在一起，然后大部分是啤酒，在上面再加一点点，就是蒸露的西柚味的烧酒。今天这个下面这一圈有点歪了。大家早上好，今天是周三了。今天早上天气好奇怪，一早上出了很大的太阳，然后突然又下雨了。我带皮皮出去玩的时候，本来是很大的太阳，然后走到一半就下雨了。咦？我切了一块昨天的蛋糕。当早餐，赶快吃点东西，我就开始剪视频了。今天晚上天哥应该会回来，因为明天周四是 Hari Raya， 是一个公共假期，然后他们应该会放假，所以他今天晚上应该可以回来，然后明天会再加一天。最近我的拉花稍微有一点点的进步，就是能拉除了最简单的图案之外，稍微多一点点的花样了，但是每次还是很不稳定。而且我发现我非常挑杯子，就是只有这种底下圆圆的、圆弧形的杯子，我才能够拉得出花来。像底下如果是那种奇形怪状的或者是圆柱体的杯子，都比较难拉花一点，还是圆形的最好。OK， 我准备去边吃早餐边剪视频。那这周的 Vlog 就到这结束了，我们下周再见，拜拜。Like you like me too.